How far apart are the foci of the curve 9x squared plus 25y squared minus 18x plus 100y minus 116 is equal to 0? So, ang importante lang dito, no? Uh, alam natin kung anong curve na dinidil natin. Tapos, ma-translate natin yan into a standard equation. Okay? Kasi doon natin makikita yung ating mga elements. Meron itong direct na formula for the foci na in terms of the nandito, parang wala yata. So, ganito lang class, no? Ang gagawin lang natin ay i-identify natin to Isang tingin lang actually class, ma-identify natin to na equation na this is an ellipse. Nakita nyo bakit? Simple lang class. Uh, ellipse ang inyong uh, ang inyong equation kapag ang coefficient ng x squared at saka coefficient ng y squared ay pariho ang sign. And magkaiba class yung kanilang value. So, magkaiba yung value dito class. 9 dito, ito ay 25 Pero parihong positive. Ibig sabihin, ellipse yan. Kung magkaiba class yung kanilang sign, either pariho ang kanilang value or not, basta magkaiba yung sign, it will become hyperbola. Kapag magkapariho class yung kanilang sign, tapos magka, magka pariho din ang kanilang value, that is a circle. Nakaha niya? Yan yan no? Kapag wala dyan, kapag zero ang isa class, isa sa kanila, either ang x squared ay zero dito, or ang y squared ay zero dito, wala, wala ang y squared, x squared lang. Ang mangyari niyan ay parabola. Yan yung pag-identify sa mga connect section. So, ang gagawin natin dito, no, kasi ellipse to class, i-group lang natin yung mga x. Ito yung mangyari. 9x squared uh, minus 18x. Okay? Or i-dritso na natin class para di natin to para tatuhing baby. <laughs> x squared minus 2. That is 18x na. 9x squared minus 2. Tapos, Plus, meron tayo ditong 25y squared, 25y squared plus uh, 4y. Okay? Yung constant, itapon doon sa right side ng equation. Yun yung ating equation class. Sir, bakit nilabas mo yung 9? Kasi gawin natin tong perfect square na sa loob ng ating bracket. Itong nasa loob ng bracket, nas gawin natin yung perfect square para ma-translate natin to into tawag dito into uh, standard form. So, mag-add ka dito class ng 2 divided by 2 ay 2 para uh, 1 tapos raised to 2, 1 lang dito. Dito naman class ay 2, 4 divided by 2 is 2 okay, square plus 4 tayo. Nakuha nyo yan? Paano to nakuha na mga pink na numero? Itong coefficient ng x, i-divide mo ng 2. Ang quotient, ang answer nyan, i-square. So, negative 2 divided by 2 is negative 1. I-square mo, positive 1. Yun yung i-add dito. Itong positive 4 divided by 2 is 2. I-square mo, positive 4. Ito yung class. Okay? So, ang nangyari dito, nag-add actually tayo sa left side ng 1. Sa right side naman, nag-add tayo ng 4. Tama ba? Kulang yan. Ang inad actually natin dito ay 1 times 9. Ang inad natin dito ay 4 times 25. 100 actually yan. Okay? So, ibig sabihin, class, kung i-factor na natin to magiging perfect square na kasi ito nasa loob ng bracket. Okay? Ang pag-factor nito, class, yung dinivide mo lang kanina, diba? 2 divided by 2, yun yun. X minus 1 raised to 2 plus 25 times Y. Ang 4 divided by 2, 2 lang. So, Y plus 2 raised to 2 is equal to 116 plus 9 plus 4 times 25. Tingnan na 116 plus 9 plus 100. So, magiging... 225, fortunately, 225 to class. Factor siya, pariho ng 9 at saka 25. Divide 2 to 5 both sides, magiging x minus 1 is squared. All over what? Magiging 9 over 2 to 5, that is actually 25. Tama na? So, magiging 25 ito or 5 is squared. Dito naman sa kabila class, magiging y plus 2 raised to 2. All over... 9 is squared. Ano? Hindi 9 is squared. 9 lang. 3 is squared is equal to 1. So, meron na tayong elements ng ating ellipse. Meron tayong center actually sa ellipse. I-recall na hindi to kailangan natin. No? Center sa ellipse. Uh, tang maya na yan ng mga ibang elements class. Unahin natin yung required sa problem. Ang ating A dito ay 5. Ang ating B dito ay 3. Kailangan natin yung C. For the ellipse class, pagkuha ng value ng C, ay gamitin mo lang to class na equation. Uh, B squared plus C squared is equal to A squared. Pythagorean theorem lang yan. Sir, 
Mali naman yung Pythagorean theory mo. <laughs> Dapat A squared plus B squared is equal to C squared. Actually, no, i-draw natin mamaya class bakit ganito yung ating Pythagorean theory. Ganito kasi siya, no, kasi ang A dito yung hypotenuse ng ating triangle. Itong, itong dalawang B and C, mga perpendicular sides yung class. So, ito yung magiging uh, B squared, that is actually 9, or 3 squared, plus C squared. Itong A squared naman natin ay 5 squared. So, we have this. 25 minus 9 is, 25 minus 9 is 16. So, 4. 3, 4, 5 pala itong triangle. <laughs> na, hindi, nag, hindi, nag, pa ako. 3, 4, 5 ng triangle. So, ang hinanap natin last ay distance between foci. Meron tayong 2C. Okay? Distance between foci. Okay, sulat natin. The answer is 10. Between. Anong between? Ang <laughs> spelling between. Damihin natin ng I para sure. Oh, between. Between. <laughs> yan, para damihan ng C. <laughs> sure yan. <laughs> Who see? <laughs> Between. I-check ko lang lang saan ang spelling ng between. Kakahiyan naman sa inyo. Sabi nyo, pag mga engineer talaga, mga... Ay, wala pa ako. Hindi ako naka... Naka... Kan? Naka off ako ng wifi ko. Mas. Yan, para sure yan. Answer is 10. Ito <laughs> siya po. Now, ngayon, class, no? Ang... Ba bakit ganito, no? Bakit ganito yung ating equation? Kasi, kung ito yung ating ellipse, nakahiga at talito na ellipse. Kung, kung i-draw natin yung ellipse, class, hindi ito necessary sa ating problem, ha? Kung i-draw natin yung ellipse... Meron tayong center class na nandyan sa 1, negative 2. Ito yung center niya. Center ng ellipse ay nandyan sa 1 ng x, negative 2 yung y. So, ibig sabihin, nandito siya banda. Uh, I-redraw lang natin. 1 ang x, negative 2 yung y. Ito yan. Nandiyan yung center class, tapos mag-draw mag ka class ng horizontal, 5. Ito yung A, 5 to the right, tapos 5 to the left, okay? Tapos upward 3, uh, upward 3, upward, tapos downward 3. Ito na yung ating ellipse. Chang -cha -dang, cha -dang, cha -dang. Ito yung ating ellipse class. Okay? Ang foci niya nandito. Ito at saka ito. Okay? So, ang distance nito, itong, itong distance na ito, kasi ito yung C. Ito actually yung 4. Ito yung 4. Okay, distance na ito. Tapos, ito class, ito, ito na height, ito yung B. Ito na height, ito yung B. Okay? G ganito din dito, class, ito yung B. Uh, this is equal to 3. 3 ito class. 3 dito, 3 dito. Now, ang A naman, class, ito yung A natin. Ito yung A. The skalahati ng major axis. Naghanap ako ng kulay. Har har siya. Uh, brown, ito. Kalahati ng major axis. Ito yung, ito, ito yung A. Ito yung 5. Actually, class, no, yung 5 na yan, ito din yun. 5 din to, class. So, 5 din yan. 5 din dito. Burahin natin para maiba kulay, para sikat. Wala lang to. Kabalbalan to, class. Ito 5. Okay? Ibig sabihin, we are talking about this triangle para makuha natin yung value ng C. ba? So, ang triangle actually natin, class, ay ay C. Ano tong 5 ko? Parang S, ah. <laughs> yung 5. Ito actually class ay A. A, ito ay B. Yan ay B. Or bakit na ganito-ganito ako? Ang daming arte nito. Oh. Ito yung C. Ah, ito yung A. Ito yung B. Ito naman yung C. That's why B is squared. Pythagorean theorem. B is squared plus C is squared perpendicular to each other is equal to A is squared. Yun yung formula natin. Kaha? So, A din to class A. Ito yung A. Pareho yan dyan. Saan na yung aking... So, A din to. Para kita nyo class. Yun! Jig enjoy! Bye-bye!